കർമ്മനിരതരായ എല്ലാ രാഷ്ട്ര സ്നേഹികൾക്കും ദേശഭക്തന്മാർക്കും എല്ലാ വൈകുന്നേരവും ഒരല്പസമയം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കാറുണ്ട് അത് നല്ല റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവാറുമുണ്ട് ഏതായാലും ഒരു പത്തിരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വ്യക്തികളിലെങ്കിലും ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രകടമാകുന്നുണ്ട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പണ്ടെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് മാൻ മെയ്ക്കിങ് എന്നാണ് നല്ല മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക മാൻ മെയ്ക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലറാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാലം സിംഗുലർ അല്ല മെൻ മെയ്ക്കിങ് ആണ് നമുക്ക് രാഷ്ട്രഭക്തരും സാംസ്കാരികമായിട്ട് രാഷ്ട്രത്തോട് ആഭിമുഖ്യം ബഹുമാനം അഭിമാനം സ്നേഹം കടപ്പാട് ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ ഉണ്ടാക്കണം ധനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൈസ കൊണ്ട് വോട്ട് നേടി ജയിക്കലാണ് മതാധിപത്യം മതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലതും പറഞ്ഞ് മനുഷ്യനെ പറ്റിച്ചിട്ട് ജയിക്കലാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എ എസ്കാരനും മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പാൾക്കും റബ്ബർ ചെത്തുന്ന വ്യക്തിക്കും കർഷകനും എല്ലാവർക്കും ഒരു വോട്ടാണ് ആ വോട്ടിന് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ വിലയേ ഉള്ളൂ അതിടുന്ന വ്യക്തിയുടെ അക്കാഡമിക് ക്വാളിഫിക്കേഷന് വിലയില്ല ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റിനും കരസേനാ മേധാവിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും വൈസ് പ്രസിഡന്റിനും ഉള്ള വോട്ടിൻ്റെ അതേ വിലയാണ് സമൂഹത്തിൽ എത്ര ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് താഴ്ന്ന് നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് അപ്പോൾ ജനാധിപത്യത്തിലെ എണ്ണമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് മാൻ മെയ്ക്കിങ് പോരാ മെൻ മെയ്ക്കിങ് തന്നെ വേണം ആ മെൻ മെയ്ക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കലാണ് മനസ്സിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ കേൾക്കുക കേൾപ്പിക്കുക കാണുക കാണിപ്പിക്കുക ചർച്ച ചെയ്യുക ചർച്ച ചെയ്യിപ്പിക്കുക ചിന്തിക്കുക ചിന്തിപ്പിക്കുക അതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറയുകയുണ്ടായി പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുടെ വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി സാധിക്കുന്നവർ അത് ചെയ്യുന്ന എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അത് ചെയ്യും ഉറപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഓരോ പുതിയ പുതിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സൊഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും പിന്നെ റിലയൻസിൻ്റെ ജിയോയും മറ്റ് പലതും ഒന്നര ജി ബി രണ്ട് ജി ബി ഒക്കെ വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ടിന് മൂന്ന് മാസത്തേക്കും എൺപത്തിനാല് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പത്തിരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണ് ഒരു മാസം നമുക്ക് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റേറ്റ് വരുന്നത് അത് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും ആരും ഉപയോഗിക്കാറും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞത് നല്ല നല്ല വ്യക്തികളുടെ അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലയോ എന്നല്ല ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ഒരാൾ എന്നോട് യൂട്യൂബിൽ പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തി മറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ഇയാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേറെ രീതിയിലാണ് വേറൊരു രീതി വേറൊരാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് സാറ് അയാളെ പരിധിക്കപ്പുറം പുകഴ്ത്തരുത് ഇവിടെ ഏത് വ്യക്തിക്കും എന്ത് പറയാനും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയണം ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം പിന്നെ എല്ലാത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് അതൊന്നും നമുക്ക് ഇല്ലാതെയാക്കാൻ പറ്റില്ല ആ വ്യക്തി രാഷ്ട്രത്തിനും സംസ്കാരത്തിനും വേണ്ടി പറയുന്നുണ്ടോ അത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അദ്ദേഹം തുറന്ന മനസ്സോടുകൂടി ഹിഡൻ അജണ്ട ഇല്ലാതെയാണോ പറയുന്നതെന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടു ഒരു പക്ക ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കർമ്മത്തിന് ഇടപെട്ട ആളായിരിക്കാം അത് പറയുമ്പോൾ അയാൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കും പറയുക അത് അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം പക്ഷേ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയും ഈ സംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയും മറ്റ് ഹിഡൻ അജണ്ടകൾ ഇല്ലാതെ ഒരുപക്ഷെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റേറ്റ് കൂട്ടാനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവേഴ്സിനെ കൂട്ടാനായിരിക്കും അതെല്ലാം വേറെ പ്രശ്നം പക്ഷേ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് അയാൾ അയാളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താം നല്ല നല്ല വ്യക്തികളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ അവരുടെ വാക്കുകൾ അവരുടെ വരികൾ അവരുടെ ദർശനങ്ങൾ അവർ ഈ നാടിനും സംസ്കാരത്തിനും വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ലോകത്തെ അറിയിക്കണം പലപ്പോഴും പലരും ഒതുങ്ങിക്കൂടി കഴിയുന്നവരായിരിക്കും ഇനി ഇന്നത്തെ സന്ദേശം ഇതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ക്വാളിറ്റി ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്
റിട്ടയേർഡ് മിലിറ്ററി ആൾക്കാർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പഴയ പത്രപ്രവർത്തകർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ അവർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മാത്രം പറഞ്ഞു എന്ന് വരും ചില നല്ല രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർ അവർ ഈ രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് മറ്റ് ഓൺലൈൻ ചാനലുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻ ചാനലുകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ വേണ്ടി ഉതകുന്ന വിധത്തിലുള്ള അറിവുകൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടാൻ ഉതകുന്ന അറിവുകൾ തരുന്ന അത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടും ശക്തമായിട്ട് രാഷ്ട്രദ്രോഹത്തിന് എതിർക്കുന്നതും തിന്മകളെ തിന്മകളാണെന്ന് പച്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചു പറയുന്നതും നന്മകൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതും നന്മകൾക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നവരെ വിമർശിക്കുന്നതും എതിർക്കുന്നതും അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ കർമ്മോന്മുഖരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് വീക്ഷിക്കുന്നത് വിവരിക്കുന്നത് അത് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ചരിത്ര സത്യങ്ങളും എല്ലാം ഇന്ന് നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കാതെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാതെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് സാമുവൽ കൂടുതൽ പറയുന്നതുണ്ട് ധാരാളം വ്യക്തികൾ ധാര സന്ദീപ് വാര്യർ പറയുന്നതുണ്ട് അർജുൻ എന്ന് പയ്യൻ പറയുന്നതുണ്ട് അഡ്വക്കേറ്റ് ഗോപാലേശ്വരം എന്ന് ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമി പറയുന്നതുണ്ട് മാതാ മൃദാനന്ദമയുടെ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറയേണ്ടായി പക്ഷെ ഇതൊക്കെ രാഷ്ട്രീയവും രാഷ്ട്രവും ചേർന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം വ്യക്തികൾ പറയുന്നതുണ്ട് അത് പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ പറയുന്നതുണ്ട് പ്രസിദ്ധരല്ലാത്തവർ പറയുന്നതുണ്ട് പക്ഷെ പറയുന്നത് സത്യം ധർമ്മം നീതി ന്യായം അത് ശക്തമായ ഭാഷയിൽ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യൂട്യൂബിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ഫേസ് പേജിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിൽ കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ട്വിറ്ററിൽ കൊടുക്കാം മറ്റു പലരുടെയും ഫേസ് പേജിൽ കൊടുക്കാം മറ്റു പലരുടെയും യൂട്യൂബിൽ കൊടുക്കാം ചുവട്ടിൽ അത് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയമാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ പുറകെ പോകണ്ട അന്വേഷിച്ചു പോകണ്ട അയാളെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തേണ്ട അത് വീഡിയോ ആക്കേണ്ട എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആ ലിങ്ക് എടുത്ത് കോപ്പി ചെയ്ത് പലർക്കും കൊടുക്കാൻ ആരുടെയും പെർമിഷനും വേണ്ട കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നവും ഇല്ല കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ പ്രശ്നവും ഇല്ല പെർമിഷനും വേണ്ട ധാരാളം ഓൺലൈൻ ചാനലുകളുണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാം മറുനാടനിൽ പറയുന്നതുണ്ട് അതുപോലെ എരിവും പുളിയിലും പറയുന്നുണ്ട് ഭാരത് ലൈവ് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എത്ര എത്രയാ പറയുക ഒരു കണക്കില്ലാത്ത അത്ര ഇത്തത്തൊമ്മയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മ ന്യൂസിൽ ധാരാളം പറയുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാൽ ഇതുകൂടാതെ റിപ്പബ്ലിക് ചാനലിൽ പറയുന്നുണ്ട് ടൈംസ് നൗ ചാനലിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസിൽ പറയുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് സി എൻ എൻ ഐ ബി എന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതുകൂടാതെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലുകളിൽ വേറെയും പറയുന്നുണ്ട് ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വാരി വിതറി കിടക്കുകയാണ് ഈ നാടിനെയും ഈ സംസ്കാരത്തെയും ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ചൈതന്യവത്താക്കുന്ന വളർത്തുന്ന ഉണർത്തുന്ന നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള അറിവുകൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉച്ച വരെയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ സ്പീച്ചാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ബാക്കി പലരുടെയും സ്പീച്ചുകളാണ് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നേരിട്ടുള്ള സ്പീച്ച് അർണബ് ഗോസ്വാമിയുടെ സ്പീച്ച് അതുപോലെ വേറെ മറ്റു വ്യക്തികൾ മിലിറ്ററി ആൾക്കാർ തരുന്ന സ്പീച്ച് സാമുവൽ കൂടലിൻ്റെ സ്പീച്ച് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാമിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വാട്സപ്പിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫേസ് പേജിലും ഫേസ്ബുക്കിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റ് യൂട്യൂബിൻ്റെ ലിങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിലെ കമൻറ്റിൻ്റെ ലിങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും നമ്മൾ ഫേസ് പേജിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും സാമുവൽ കൂടലിൻ്റെയും ജാമിത ടീച്ചറിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് പതിനായിരം പതിനോരായിരം പന്തിരായിരം പേരാണ് ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കാണുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവർ അവിടെ ശരിക്കുള്ളത് കണ്ടിട്ടില്ല കാണാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നല്ലേ ഒരു ദിവസം പന്തിരായിരം പതിമൂവായിരം പതിനാലായിരം പേര് കാണുന്നത് റീച്ചിങ്ങും എണ്ണായിരം ഒമ്പതിനായിരം പേര് കാണുകയും വ്യൂവേഴ്സും ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ജോലിയില്ല പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ ധന്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ലേത് നന്മ നിറഞ്ഞത് പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ നി
എത്ര ഫേസ് പേജിൽ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ആരുടെ യൂട്യൂബിൽ വേണമെങ്കിലും ചുവട്ടിൽ കമൻറ്റ് എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ കൊടുക്കാം ആരുടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കൊടുക്കാം ട്വിറ്ററിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ ടെലഗ്രാമിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങളുണ്ട് കൊടുക്കാനുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് നിങ്ങളൊരു ചട്ടകമാവുക അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടകം പിടിക്കുന്ന വ്യക്തിയാവുക അർത്ഥം മനസ്സിലായല്ലോ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ അതിനേക്കാൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത് നാളെ വേറൊരു കാര്യമായിരിക്കും പറയാം അപ്പം ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ള സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആയി ഡസൻ കണക്കിന് വ്യക്തികൾ ആയിരക്കണക്കിന് മെസ്സേജുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ എല്ലാ 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 ജാതിയിലുള്ളവരുണ്ട് മതത്തിലുള്ളവരുണ്ട് ഇസത്തിലുള്ളവരുണ്ട് ഇന്ന് ശരിക്ക് ഭാരത സർക്കാരിനെതിരെ പറയുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾക്കും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്കും എതിരെ ഒരു താടി വെച്ച ഒരു മുസ്ലിം എന്ത് ശക്തമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിനെ വിമർശിക്കുന്നവർക്കെതിരെ പറയുന്നത് ചൈനയെ എതിർത്തുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ മോഡിയെയും എതിർക്കുന്നവരെ പച്ചയ്ക്ക് ഈ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ചൈതന്യം ഉൾക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്ന അങ്ങനെ താടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തലയിൽ തൊപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ ലുക്കും ഉണ്ട് അയാൾക്ക് ഏതായാലും അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് മാറ്റണം എന്നല്ല ഒരു ജാതിയിൽപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽപ്പെട്ടവനായത് കൊണ്ട് മാറ്റണം എന്നല്ല അതിൽപ്പെട്ടവരും ഇപ്പോൾ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ മിനിങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞു അഭിമന്യുവിനെ കൊന്നത് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികളാണ് അത് കടകംപള്ളി ആയതുകൊണ്ട് അത് പ്രചരിപ്പിക്കാതിരിക്കരുത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഒരു വരിയായിരിക്കും അവർ പറയുന്നത് അതെല്ലാം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാധിച്ചാൽ ഉറപ്പുണ്ട് അടുത്ത എലക്ഷനിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ എലക്ഷനെയും കൂടി മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഈ ദുഷ്ടശക്തികളെ കസേരയിൽ നിന്ന് മാറ്റലും അവരെ അവരെ നല്ലവരെ ജയിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും ഈ തിന്മ ചെയ്യുന്നവരെയും രാഷ്ട്രദ്രോഹികളെയും തോൽപ്പിക്കാനെങ്കിലും സാധിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയായി മാറണം ശിഷ്ടന്മാരെ പരിത്രാണായ സാധുന സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും വിനാശായച്ച ദുഷ്കൃത അത് സാധിക്കണം പരിത്രാണായ സാധുവിനെ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല എന്നാലും ഈ ദുഷ്ടന്മാരെ ഒരു കാരണവശാലും ഇനി ഈ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടിൻ്റെ പേരിൽ മുസ്ലിം വർഗീയത കത്തി ജ്വലിപ്പിച്ച് ഭാരതത്തെ കേരളത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ചില ജില്ലകളെ ഒരു പാകിസ്ഥാനും ജമ്മു കാശ്മീരും ആക്കി മാറ്റാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്നവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവരും കൊലപാതകത്തിനും കള്ളക്കടത്തിനും കരിഞ്ചന്തയ്ക്കും കള്ളനോട്ടിനും കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയൊക്കെ ഇവരെയൊക്കെ താഴെ ഇറക്കണമെങ്കിൽ ശരിക്കും രാഷ്ട്രദ്രോഹത്തിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നവരെ താഴെ ഇറക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം നന്മ നിറഞ്ഞവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് ഏത് മതത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് ദൂരെ മാറി സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് കേൾക്കാനും കേൾപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കണം പ്രണ